வணக்கம் இது கிரைம் டைம் நான் நந்தா புதுக்கோட்டையில் முதலீடு செய்யும் பணத்திற்கு மூன்று மடங்கு பணம் தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறி நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மோசடி தம்பதி சிக்குவார்களா முதலீடு செய்யும் பணத்திற்கு மூன்று மடங்கு பணம் தருவதாக ஏமாற்றி நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்துள்ளனர் கணவனும் மனைவியும் நாள்தோறும் ஒரு மோசடி செய்தி வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் அதிக லாபத்திற்கு ஆசைப்பட்டு முதலீட்டாளர்கள் ஏமாந்தது எப்படி என்ன நடந்தது புதுக்கோட்டையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் காரையூர் அருகே உள்ள ஒலியமங்கலத்தை சேர்ந்தவர் முருகேசன் இவரது மனைவி கோசலை சிங்கப்பூரில் பணியாற்றிவிட்டு திரும்பிய முருகேசன் பிட்காயினில் முதலீடு செய்தால் ஆறு மாதத்தில் முதலீடு செய்யும் பணத்திற்கு மூன்று மடங்கு லாபம் வரும் என்று தனக்கு தெரிந்தவர்களிடம் கூறியுள்ளார் முருகேசனின் பேச்சில் மயங்கிய புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த சிலர் லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்துள்ளனர் இந்த செய்தி சிவகங்கை ராமநாதபுரம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஏராளமானோருக்கும் தெரிந்து அவர்களும் லட்சக்கணக்கில் முருகேசனிடம் பணம் கொடுத்துள்ளனர் கடந்த மே மாதம் முதல் நவம்பர் மாதம் வரை பலரும் முருகேசனிடம் முதலீடு செய்து வந்துள்ளனர் அவர்களில் சிலருக்கு முதலீட்டில் கிடைத்த லாபம் என கூறி சில லட்சங்களை முருகேசன் கொடுத்துள்ளார் இதில் மயங்கியவர்கள் மேலும் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை கொடுத்ததுடன் தங்களுக்கு தெரிந்தவர்களிடமும் கூறி முதலீடு செய்ய வைத்துள்ளனர் இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதமாக முதலீட்டாளர்களுக்கு லாபத்தொகை எதையும் முருகேசன் வழங்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனால் முருகேசனின் வீட்டிற்கு சென்று நேரடியாக பணத்தை கேட்க தொடங்கியுள்ளனர் முதலீட்டாளர்கள் இதோ அதோ என அவர் காலம் தாழ்த்தி வந்துள்ளார் இதனால் முருகேசன் மனைவி கோசலையிடம் பணத்தை கேட்டு முதலீட்டாளர்கள் நெருக்கடி கொடுக்க தொடங்கியுள்ளனர் கொடுத்த பணம் மூன்று மடங்கு லாபத்துடன் ஒரு சில நாட்களில் திருப்பித் தரப்படும் அதுவரை பொறுமையாக இருங்கள் என்று அவரும் கூறியுள்ளார் கோசலையின் பேச்சை நம்பி முதலீட்டாளர்கள் ஒரு மாதம் வரை காத்திருந்தனர் ஆனால் பணம் கிடைக்கவில்லை லாபம் வேண்டாம் முதலீடு செய்த தொகையையாவது திருப்பித் தாருங்கள் என முதலீட்டாளர்கள் வற்புறுத்தி வந்துள்ளனர் இந்த சூழலில் கடந்த சில நாட்களாக முருகேசன் மற்றும் அவரது மனைவியின் செல்போன் சுவிட்ச் ஆஃபில் இருந்துள்ளது பணத்தை கொடுத்தவர்கள் வீட்டிற்கு சென்று பார்த்தபோது வீட்டை பூட்டிவிட்டு இருவரும் தலைமறைவாக இருந்ததும் தெரிய வந்தது இதனையடுத்து தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த முதலீட்டாளர்கள் அந்தந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் கொடுக்க தொடங்கினர் அவர்கள் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்காததால் முருகேசனின் வீடு அமைந்துள்ள காரையூர் காவல் நிலையத்தில் ஏமாற்றப்பட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்தனர் முருகேசனின் மோசடி குறித்து புகார் அளித்த அவர்கள் முதலீடு செய்த பணத்தை மீட்டுத் தருமாறு கோரிக்கை வைத்தனர் புகாரை பெற்றுக்கொண்ட காரையூர் போலீசார் இது பொருளாதார குற்றம் என்பதால் இது தொடர்பாக மாவட்ட பொருளாதார குற்றத்தடுப்பு பிரிவு போலீசில் புகார் கொடுக்கும்படி அறிவுறுத்தி அனுப்பி வைத்தனர் இதனையடுத்து முதலீட்டாளர்கள் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் அளிக்க உள்ளனர் முருகேசன் முதலீட்டாளர்களின் பணத்துடன் சிங்கப்பூர் சென்று தலைமறைவாக இருக்கலாம் என்று ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் முதலீடு செய்யும் பணத்திற்கு மூன்று மடங்கு பணம் அதிகமாக கிடைக்கும் என்ற ஆசை வார்த்தை கூறி பொதுமக்களிடம் சுமார் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாயை சுருட்டிய தம்பதி சிக்குவார்களா முதலீட்டாளர்களுக்கு மீண்டும் பணம் கிடைக்குமா